또 비가 온다. 우산을 갖고 다니는 걸 싫어하는 난 이렇게 비가 올 때면 항상 피할 곳을 찾는다. 혼자만의 생활에 익숙해져서일지도 모른다. 몸이 비에 온통 다 젖어도 신경 쓰게 할 사람 없고 걱정시킬 사람도 없고. 그래서 난 우산이 없어도 아무 상관없다. 할아버지가 말씀하셨다. 태영아 걱정 말거라 비는 언젠가 그치기 마련이고 그 후에 햇살은 더욱 찬란하잖니 너에게도 언젠가는 너의 사랑이 나타날 거야 촌스러우신 우리 할아버지 난 이제 겨우 스물다섯일 뿐인데 그리고 나에겐 기다리는 사랑이 있는 멈추지 않는 비는 없다. 하지만 난 지금 이 순간 나의 첫사랑이 나타날 거라고 믿을 만큼 바보는 아니다. 이렇게 그 사람을 만날 줄이야. 이렇게 둘이 마주한 지한 시간이 다 되어간다. 그 사람을 만난 시간을 기억한다. 대시 십오. 월요일부터 토요일까지 난 할아버지의 골동품 가게에서 일한다. 
밤이면 혼자만의 시간을 갖는다. 첫 번째 전시회 준비를 위해 매일 저녁 그림을 그린다. 토요일과 일요일이 되면 나는 거리의 화가가 된다. 엄마. 지금까지 내 손님은 모두 낯선 사람들 뿐이었다. 그러나 이 사람이 내 앞에 앉은 순간 나는 마치 이 사람의 인생을 확실히 이해하고 있는 듯 익숙하게 느껴졌다. 왠지 이번 작품이 나의 가장 훌륭한 작품이 될것 같다는 예감이 든다. 그가 4시 15분에 왔기 때문이다. 소리, 아이 아트 그. 어? 어? 아직 안 그랬는데? 한국, 한국 사람이에요? 예. 저, 저 혹시 내일 여기 혹시 다시 나와요? 저 그럼요. 제가 내일 같은 시간에 여기 다시 올 테니까 그때 계속 그려주세요. 예? 아시겠죠? 아... 그 사람을 그리는 동안 난 이상한 점을 발견했다. 그 사람의 눈은 분명 나를 향하고 있었지만 초점은 내 머리 너머 뒤쪽을 향해 있었다. 아, 씨, 또 갈라졌잖아. 내 머리카락을 봤던 건가? 오케이. Okay. You want some <웃음> 그는 또 다시 내눈 앞에 나타났다. 이렇게 정확히 시간을 지킬 줄이야. 우리가 만난 시간 4시 15분. 오케이. Okay. 저 죄송해요. 제가 실수로 커피를 쏟아서요. 처음부터 다시 그려야 될것 같아요. 아, 예. 뭐, 그럼 그렇게 하세요. 저기요. 
왜요? 아니, 저를 좀 봐주셔야 되는데요? 어, 예. 어, 어 미안해요. 어, 딴 생각 좀 하느라고. 미안. 그럼 어떻게 계속 그림 그릴까요? 예, 뭐 당연히 그려야죠. 예. 그럼 제 쪽으로 좀 고개를 돌려주세요. 아, 예. 죄송해서 어떡하죠? 저또 가봐야겠는데 아니에요, 다 빌었어요 아니, 아니 무슨 그림을 그렇게 빨리 그리세요? 더 빨리 그릴 수도 있는데요, 뭐 어. 저 마음에 안 들면 제가, 아니, 아니, 제가 다시 그려 저, 저런 그림은 저 그리는데 시간이 좀 많이 걸리죠? 색칠도 하고 좀 그래야 되니까 예 그리고 또좀더 비싸기도 하고요 아, 네. 그럼요 제가 다음 주에 여기 다시 올 테니까 저런 걸로 하나 더 그려주실래요? 갈게요 아, 저 잠시만요 저 얼굴에 뭐가 묻어 할게요. 아좀 자연스럽게 웃어야지. 표정이 이게 뭐냐? 아, 근데 할아버지 지금 제대로 찍고 나 계세요 지금? 그럼 다시 찍자. 자, 왜요? 사진 잘안 나왔어요? 그럴 리가 있냐? 난 사람의 분위기는 잘 찍지 않니? 뭐 분위기 잘 났으면 됐죠. 한대네 분위기는. 골동품 냄새가 나서 에이, 이거 원 봐라 잘 나왔는데 그렇게 그림에만 빠져 있으니 좋다는 사람 하나 없지 너 정말 여기 남아서 내 골동품이라도 될 거냐? 할아버지 저 이제 겨우 스물다섯 살이에요 옛날에 여자 나이 스물다섯이면 골동품이 되겠다 골동품이면 어때요? 저는 그냥 할아버지랑 오래오래 살 거예요. 겨우 이 정도 빛 때문에 오지 않는 걸까? 어쩜 그 사람 의사일 거야. 지금 응급 환자가 생겨 치료하고 있겠지. 아니면 급하게 이리 오느라 사고가 난건 아닐까? 
잘 지냈어요? 아, 아 이거요? 조금 삐끗했어요. 좀 있으면 낫겠죠. 뭐. 무슨 일 있으셨어요? 아니요. 저, 아니, 어제 빗길에서 그러셨어. 아, 어제 저 많이 기다렸죠. 예? 아, 아니요. 아니 뭐 그냥 잠깐 동안만 기다렸어요. 뭐 다행이네요. 전 어제 비가 하도 많이 와서 기다릴까 봐 걱정했는데. 예. 아 이제 그럼 저희 시작할까요? 뭘요? 유아요. 유아 그려달라 그러지 않으셨어요? 아, 아, 맞다. 그것도 그릴까요? 뭐, 마음대로. 뭐, 이렇게 할까요? 네? 뭐, 이건 어때요, 이건? <웃음> 그날 우리는 오래된 친구처럼 많은 이야기를 나누었다. 이렇게 몇주 동안 난그 사람을 만났다. 아, 아... 안 돼? 야, 미소가 완전 썩은 미소네. 파는 거예요? 아, 예. 근데 그거 가짜예요. 모조품. 내 사진 빼고요. 야, 좋은데요. 근데요. 제가 여기 있는 거 어떻게 하셨어요? 뭐, 다 아는 수가 있죠. 아... 저, 저 이거 하나 샀으면 하는데 얼마예요? 아, 아니에요. 제가 그냥 드릴게요. 아이 공짜가 어디 있어요? 장사하는데 돈 주고. 아 정말이에요. 정말 제가 공짜로. <웃음> 아 그러면요. 저 우리 이거랑 이렇게 바꿀래요? 예? 여기서 이런 김치 못 먹어봤을 것 같은데. 자. 와, 와 진짜 맛있겠다. 그 집에서 제가 직접 만든 건데요. 아우, 죽여줘요. 자, 이거 다 혜영 씨가 그린 거예요? 예. 많이 들었겠구나. 여기 커피. 아 예. 주세요. 어. 아 그때 여기 뭐 흘렸다고 하지 않았어요? <웃음> 다른 네? 사람 제가 그린 거거든요. <웃음> 그때 뭐 흘렸다고 그랬는데. <웃음> 
자, 이거 어디지? 우리의 만남은 분명 우연이 아니다. 나는 과거에 일어났던 일들을 그에게 말해주었다. 그해 전 작품 전시회를 준비하기 위해 여름 내내 할아버지 집이 있는 시골에 틀어박혀 있었어요. 그곳에서 데이지 꽃을 그리기 위해 냇가를 건너곤 했죠. 나에게 데이지 꽃은 작은 해바라기 같았어요. 고우가 그린 해바라기, 내가 그린 데이지. 고우는 내 꿈이 화가에게 해줬어요. 편으로 갈때그 다리를 건너기가 겁이 나더라고요. 어느 날 주위 경치와는 어울리지 않아 보이는 다리를 발견했어요. 좀 초라하고 투박해 보이긴 했지만 그 순간 제겐 그 다리가 너무 이쁘게 보였죠. 처음에 전이 모든 게다 우연인 줄 알았어요. 하지만 점점 이 다리가 누군가 날 위해 특별히 만들어 놓은 거라는 거 느낄 수 있었어요. 게다가 그는 내가 잃어버린 물건들까지 찾아놨거든요. 감사합니다. 땡큐. 다음날 누군가 그림을 가져갔고 한달 정도 지난 어느 날부턴가 어떤 사람이 나에게 데이지를 보내왔어요. 궁금해서 꽃말을 찾아봤죠. 마음속 사랑이라는 뜻이 있더라고요. 꽃을 선물하는 사람 한 번도 나타난 적 없어요. 그 사람 자기 마음을 숨기고 싶은가 봐요. 전 꽃을 보낸 사람이 누군지 궁금해서 창밖을 내다보고 있고요. 창밖엔 아무도 없어서 그림자를 표현했어요. 전 줄곧 그 사람을 기다리고 있는데 얼마 전부터 그 사람이 내 주위에 나타난 것 같아요. 난 내가 그 사람이라는 거짓말을 못한다. 그 사람이 아니란 말은 더더욱 못하겠다. 확실한 건 나도 이미 해운 씨에게 사랑을 느끼고 있다는 것이다. 난 해운 씨가 상상하는 만큼 로맨틱한 이야기를 갖고 있지 않다. 해운 씨는 내가 이런 사람이라는 거 상상도 못할 텐데. 난 인터폴이다. 암스테르담에 있는 아시아 범죄 집단을 쫓는 일을 맡고 있다. 이번에 우리가 맡은 임무는 마약 범죄 집단을 감시해서 유럽과 아시아의 마약 집단을 연결하고 있는 경로를 알아내는 일이다. 
closer. Do you want to pay? Do you want oh. power? Yeah? Okay, thank you. Bye. Right. That position is... 한눈에 저 약재상 안의 모든 것을 관찰할 수 있다. 게다가 이 여자가 날 가리고 있어. 놈들 눈에 띌 걱정도 없다. 막 자리를 뜨려는 순간 그녀가 내 눈에 들어왔다. 어? 어? 아직 안 그렸는데? 두 번째 형 씨와 앞에 앉았을 때난두 가지 새로운 것을 발견했다. 형 씨, 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 아름답다는 거. 그리고 형 씨가 날 좋아하고 있다는 거. 더 당황스러운 건 나도 점점 형 씨에게 마음이 움직이고 있다는 것이다. 두 번째 토요일, 마침 비가 내렸다. 빛 속에선 해영 씨를 방패로 삼을 필요가 없다. 하지만 내 눈은 이미 그녀를 찾는 데더 많은 시간을 할애하고 있었다. 난 놈에게 발각된 줄 알았다. 다행히도 소매치기였다. 아니었으면 난 이미 저 세상 사람이 되어 있을지도 모른다. 잘 돼가요? 아, 선물. 일주일이나 됐어요. 그 사람이 꽃을 보내지 않은 지 일주일이나 됐다고요. 뭐, 내가 무서운 거 그죠, 뭐. 이렇게 만나니까 꽃을 보내지 않으셔도 되고 저 이제 당신 얼굴 보지 않고도 그릴 수 있어요 혜영 씨는 나에 대해서 얼마나 알아요? 네덜란드에서 사업을 하는 한국 사람 <웃음> 이름은 정우? 나이는 뭐한 서른 살 정도 응. 어 그리고 김치를 아주 맛있게 만드신다는 거예요 <웃음> 그 김치 내가 만든 거 아니래도 나 좋아할래요? 무슨 말이에요? 
대응 시좀 부탁해요. 이봐요, 괜찮아요? 괜찮. 이봐, 이봐요. 나씨. 캐주얼티, 캐주얼티. 위네디 앰뷸런스, 앰뷸런스, 캐주얼티. 정우씨, 그 사람은 경찰이었다. 나는 총상과 충격으로 말을 잃었고 그 사람은 큰 부상을 당해 한국에 보내졌다고 한다. 하지만 난 믿지 않는다. Hmm. And when these with her, fresh ones will arrive, right? 정우 씨가 떠난 후 다시 데이지 꽃이 배달되기 시작한다. 그녀를 처음 만난 건 내가 처음 사람을 죽인 다음 날이었다. 내 몸에선 화약 냄새가 난다. 아마 내 영혼 또한 그런 냄새일 것이다. 난 꽃을 키우기 시작했다. 전장에서 살아 돌아온 노인장에게 들은 적이 있다. 진흙의 화약 냄새를 가장 잘 흡수하고 그 진흙 속에서 자란 꽃의 향기는 사람을 변화시킬 수 있다고. 비록 잠시 뿐이지만 꽃을 심는 순간만큼은 난 화약 냄새를 잊을 수 있다. 모든 꽃이 화영 냄새를 잊게 하는 건 아니다. 검은 튀울이 나에게 이를 의미한다. 리벌버는 현장에 단피를 남기지 않는다. 홀로 포인트의 단도 역시 단도를 거의 남기지 않는다. 매그넘 사머치. 요즘 사용하기엔 보수적인 종이지만 내 성격과 많이 닮아 있다. 난 보수적인 사람이다. 그래서 난 오늘까지 살아있는 것이다. 
난 당시 작은 시골 마을에 숨어 있었고 그때 그녀를 처음 만났다. 그 당시 난 마치 어린아이처럼 충동적이었으며 그녀를 기쁘게 해주고 싶은 마음뿐이었다. 내가 처음으로 살인을 하기 전에 그녀를 만났다면 얼마나 좋았을까? 난 그녀를 보고 싶은 마음을 억누를 수 없었고 그럴 때마다 꽃을 배달하기 시작했다. 난 총들을 모두 이곳에 숨겨둔 채 그녀의 모습을 지켜보기 시작했고 덕분에 그림을 보는 취미가 생겼다 모네, 드가 더 이상 낯선 화가들이 아니다 언젠가 그녀와 그림에 대해 얘기를 나누게 된다면 바보처럼 가만히 있지는 않을 것이다. 난 그녀에게 말을 걸 용기가 나지 않는다. 
이 세계에서 살아남기 위해 지켜야 할 가장 중요한 원칙은 비밀을 지키는 것이다. 비밀을 지키려면 거짓말을 하게 된다. 그 거짓말은 끊임없이 또 다른 거짓말을 만든다. 비밀은 생명이다. 비밀을 지키기 위해 난 사람들과의 관계를 만들지 않는다. 건배 내 자리를 대신할 사람이 나타났다. 내가 유일하게 가까이 하고 싶은 사람이 사라진 것이다. 이제 난내 생활을 잘 유지해 나갈 수 있게 되었다. 하지만 이 순간 절망감이 드는 건 왜일까? 난 도대체 뭘 하고 있는 거지? 임프레션니즘 is characterized by concentration on the immediate visual impression produced by a scene and by the use of unmixed primary colors and small strokes to simulate the actual reflected lights. this kind of room easily.
전차 경찰이 누구에게 어떤 원한을 샀는지 모르지만 난 해영 씨를 보호하기 위해 방아쇠를 당겼다. 태어나자 할아버지께서 기념으로 사진을 찍어주신다. 그 사람이다. 분명 그 사람. 왜 지켜보기만 하고 눈앞에 나타나진 않는 걸까? 그 사람 지난번에 약속을 못 지켰을 때처럼 다른 이유가 있을 것이다. 안녕하세요. 예, 맞아요. 한국 사람. 한국 사람 맞죠? 아, 예. 잘 그려주세요. 어디서 이런 용기가 났는지 모르지만 난 이렇게 그녀에게 다가왔다. 그녀에게 가까이 가면 데이지꽃 향기가 날줄 알았는데 물감 냄새가 난다. 이 물감 냄새가 너무나도 징그러다. 괜찮아요? 예, 그러세요. 그러지 말고 다음에 다시 올게요. 아니요. 다음에 꼭 그려주세요. 
지금 들어가시나 봐요. 제가 모셔다 드릴게요. 괜찮아요. 주세요. 타세요. 저도 이 근처에 살아요. 안녕하세요. 들어가는 길에 혹시 하고 기다렸어요. 주세요. 같이 가세요. 그날부터 이 사람은 날 데리러 온다. 우린 한 번도 대화를 나눈 적이 없다. 난 말을 못하긴 하지만 그보다 아무 말하기가 싫었다. 우리는 차 안에 조용히 앉아 항상 클래식을 듣는다. 이 사람이 날 좋아한다는 걸 느낀다. 하지만 정우 씨 기다리는 날이 사람을 받아들일 수 없다. 이 사람에게 정우 씨 얘기를 해줘야겠다. 최대치. 요즘 대치라고 했죠? 최대치. 예, 그래요. 내가 좋은 식당 하나 알아요. 미안한데 잠시만 기다려줄래요? 금방 다녀올 때가 있어서요. 금방이면 되거든요. 가지 말고 꼭 기다리세요. 시계를 보더니 나가는 저 사람 다시 온다고 했다. 기다리는 시간. 그 시간이 나에게 너무 익숙하다. 정우 씨의 글이 수는 이런 느낌이 자주 든다. 다행이다. 나 아직도 정우 씨를 생각. 
오래 기다렸죠? 저에게 관심을 가져줘서 고맙습니다. 미안해요. 저에겐 이미 다른 사람이 있어요. 전 그냥 혜영 씨 그림을 좋아하고 그냥 친구 같은 그런 사람이 되고 싶은 건데. 오래전 일이에요. 어느 날 예쁜 다리가 만들어져 있었어요. 나중에 꽃을 보내준 사람이 그 사람이라고 확신했죠. 그때부터 난그 사람을 기다려왔는데 내가 다친 게 자기 때문이라고 생각하나 봐요. 말을 잃은 것보다 그 사람을 볼수 없다는 게더 마음 아파요. 난 정말 괜찮은데. 우린 아직 시작하지도 않았는데. 그 사람, 내 전시회가 4월 15일에 열린다는 거 알고 있어요. 그때 꼭올 거예요. 그냥 기다리는 건 소용없어요. 정 형사가 혜영 씨를 만나게 된건이일 때문이었지 다른 그 무엇도 아닙니다. 죄송합니다. 정 형사가 일을 못할 정도로 다친 건 아니지만 상부에서 다시 출국을 하라 갈지 오히려 그게 걱정입니다. 언제 제가 사는 곳에 한번 안 오실래요? 저도 꽃을 좋아해서 좀 키우고 있는데 걱정하지 마세요 4월 15일 그 사람 꼭 돌아올 거예요 
잠깐만요. 여기 창고예요. 크래쉬 괜찮죠? 음료수 한잔 하세요. 예. 여기 모네도 있어요. 전 모네를 좋아하거든요. 모네는 화폭이 넓고 몽롱한 게 보는 사람이 뭔가 상상할 수 있게 하거든요. 예. 그럼요. 어떻게 해? 본부에 가서 먼저 보고부터 해야지. 해영 씨한테 먼저 가죠. 이 자식이 게 아직 정신 못 차렸구만 이게. 에? 야 임마, 내가 너 여기 다시 배속 시키려고 무슨 짓을 했는지 알아? 에? 그리고 해영 씨 다친 거, 네 책임 아니라고 내가 몇 골백권을 얘기를 했지. 너 그, 경찰 공무 수행 중에 다친 거야. 너 때문이 아니잖아 임마. 가서 해영 씨한테 설명할 거예요. 아씨, 나 미치겠네 정말 진짜. 이... <웃음> 좋아, 다 좋아, 다 좋은데 너 한발 늦었어 임마. 해영 씨 옆에 남자 생겼어. 마 세상 모두가 다너 하나를 위해서 돌아가는 게 아니야. 사람이 이렇게 몸도 다치고 마음도 다치는데 너 끝까지 기다려줄 줄 알았어? 정신 차려 임마. 자리를 대신한 그 남자 나 또한 누군가의 자리를 대신한 거였지만 견딜 수 없는 상실감이 몰려왔다 
너무 늦은 시간 아닌지 모르겠네요. 길 가다 눈에 띄어서 하나 샀는데 커피 한잔 주실래요? 제가 너무 늦게 찾아왔네요. 한국에 복잡한 일이 좀 많아서. 했어요. 이 근처 지나다가 그동안 해옥씨 속여왔어요 전전 전 경찰이고 제가 수사하는 과정에서 해옥씨를 이용했습니다 그 와중에 시가 이렇게 됐고 
그동안 볼 면목이 없었어요 제가 정식으로 용서를 드리는 것이 도리인 것 같아서 찾아왔습니다 정말 미안합니다 그녀는 목소리를 잃었고 난 그녀를 잃었다 너한테 총성놈 찾을 수 있다 아니 동양인이라는 것밖에 아는 게 없다고 하시잖아 그 아파트 안에 남아있는 지문도 없었고 단도 5.56 서브소닉 무음총탄 아, 그래서 총소리를 못 들은 거군요 그래 임마 전문 킬러 짓이 분명해 또몇주 전에 호텔하고 그 극장에서 죽은 카지노 사장 있지 그것도 그런 짓이 분명해 킬러 집단에 소속돼 있는 게 분명하고 그래서 내가 은밀하게 그놈들 고용하는 루트를 알아왔어 그래서요? 그래서 뭐가 그래서야 임마 우리가 돈을 주고 그놈을 고용하는 거야 그래서 그놈을 죽이려고 딱 시키고 우리가 잠복해 있다가 잡으면 끝이지 자식 돈은 어떻게 하고 뭐 위에서 허락한대요? 너하고 나고만 비밀인데 솔직히 가주로 해가지고 좀 모아놓은 게 있어 임마 아 자식 나 진짜 이번에 공 하나 못 세우면 영원히 승지 못해 임마 장인사님 장인사님 말대로 그렇게 했다가 만약에 진짜 그 놈이 성공이라도 하게 되면요 장인사님은 청부살인을 같이 한 셈이 돼요 가세요 장사님이 그놈한테 어, 나좀 죽여달라고 한다 모를까 이 미친 놈 치료하고 있네 맞나 가정 있는 사람이야 이 자식 차라리 날 죽여달라고 하죠 그렇게 되면 뭐 우리 둘다 책임질 일 없잖아요 너무 뭐 지금 <웃음> 어떻게 하실래요? 
他是个警察，是有点难度，可是客户指定要你啊。打开门做生意不能拒绝是规矩，不过你放心，我会在你背后支持你。听说你最近趴脱了，趴脱需要钱，就好像我需要你一样。4월15일사실나와전혀관계가없던숫자이제난4월15일에특별한의미를부여한다오늘그럼은반드시나타날것이다아저걱정마세요저아는사람이에요뭐라고에키라안녕하세요안녕하세요이렇게만나나요예괜찮으면잠깐얘기라도나눌까요예타세요저식,식사는먼저하고계세요저금방올게요야야야임마너지금정우야정그저한두마디만잠깐나누자는거예요아아니요저아까거기있으면좀위험했어요음악이좀시끄러운데다른거들어도될까요예그러세요한방에죽일수있었을텐데나를어떻게알아봤을까당신목표가나아니야내가쏘지못할거라고생각하는당신쏠수있을지그건나도모르지하지만내가쏠수있다는건분명히알아한번해보시지살인은내습관이고생활이야해본다는건필요없지난나도마찬가지하니까자신의신분을잊으셨나당신은좋은사람이고내가나쁜사람이야오늘전시회에갈사람은당신이야날죽이지못하는이유가뭔가배영씨너를위해서가아니라난해영씨앞에나타나서는안되는사람이었어그럼당신이해영씨는아직몰라해영씨가얼마나당신을기다리고있는지몰라그건당신이나타나기전까지그랬지
오늘 전시회에 갈 사람 당신이야 그럼 당신은? 그쪽에 널 체포하지만 않는다면 어디론가 조용히 사라져 있을 거야 그렇게 못하지 날 죽이지 않으면 당신 보스가 널 가만두지 않을 텐데 그렇게 못하지 오늘 전시회 우리 동시에 나타나자 그리고 누가 해영 씨하고 같이 기대든 나머지 한 명은 해영 씨의 좋은 친구로 남아주려. 내 목표는 당신 보스거든. 아무래도 당신이 해영 씨 옆에 있는 게 어울려. 혜영씨 <웃음> 무슨 일 있나요? 정우가 근무 중에 사망했어요 마지막 변수였던 사이로 내 이야기는 여기서 끝나지만 저두 사람의 이야기는 행복하게 이어지길 바란다. 아니 괜찮아요. 제가 할게요. 아니 괜찮은데. 제가 버리고 가면 되니까 그냥 들어가세요. 혜영아, 말이라는 동물, 사람에게 사랑받는 동물이다. 저에게 잘해주면 복종할 줄도 알고. 근데 저에게 소홀히 하게 되면 곧 사람 곁을 떠나고 만다 박의 그 사람 좋은 사람 같더라 잘 대줘라 소중히 여겨야 해 나는 어떻게 그 사람을 받아들여야 할지 모르겠다 나에게 잘해주는 그를 볼 때마다 난 더욱더 미안해진다 그런 마음이 들 때마다 난 그에게 그림을 선물한다. 내가 해줄 수 있는 유일한 일이다. 
그녀의 곁에 머물며 한 번도 대가를 바란 적은 없었다. 그건 지금도 마찬가지다. 하지만 그녀는 나에게 바라지도 않았던 많은 것을 주고 있다. 하루하루가 이렇게만 지나갔으면 좋겠다. 영원히. 조 사장은 1년 동안 날한 번도 찾지 않았다. 이 자식 이거 여기 누워 있어도 외롭지 않겠구만 이거. 해영 씨가 이렇게 와주셔서 이놈도 기뻐할 것 같네요. 야, 30년 사냐 이거 어렵게 구했다. 네가 좋아하던 거 있나? 정우를 곧바로 한국으로 보내지 않고 여기 이렇게 놔둔 게 해영 씨한테는 부담이 될지 모르겠지만 이놈이 워낙 원했던 거라 이렇게 했습니다. 이해해 주십시오. 근데 아직도 정말로 제가 잘한 일인지 확신이 안 서네요. 이놈 사건을 조사한 지도 벌써 1년이 됐지만 뭐가 뭔지 아직 감이 잡히질 않아요. 죽기 바로 직전에 무전으로 친구를 만났다고 했고 둘이 어디론가 갔어요. 그리고 사건이 난 직후에 그 친구란 사람 어디론가 사라져버렸어요. 통화 기록을 일일이 다 조사를 했지만 그 친구란 사람에 대한 기록이 전혀 남아있질 않았어요. 우리가 알고 있는 유일한 단서는 정우가 차 안에 있는 동안에 라디오 채널이 한번 바뀌었다는 거예요. 우리가 현장에 도착했을 때차 안에서 클래식 음악이 흘러나오고 있었어요. 근데 정우 이놈은 클래식 음악 듣기를 죽기보다 싫어했거든요. 그렇다면 본인 스스로가 라디오 채널을 바꿨을 리가 없다는 얘기가 되는 거죠. 혜영 씨, 혹시 날 만나러 왔나요? 잠깐만요. 이 부분, 이 부분이 특히 재밌어요. 나, 내일 또 나. 전 100번도 더본거 있죠. 로마로 간대. 볼 때마다 슬퍼요. 저 혜영 씨 입모양 읽을 수 있어요. 말해보세요. 해보세요. 예? 해보세요. 정말 읽을 수 있어요? 그랬죠? 씨, 이거 저한테 온 거예요. 친구한테 여기 온다고 했대요. 들어가세요. 
过了一年平静的生活，好吧。好，你女朋友好吗？听说她的画卖的不错。我早就说过了，只要小心一点，没事儿。最后一次任务，做完呢，不会再受到拘禁。여기 찾고 해요. 저녁 준비 다 됐어요. 차 한잔 먼저 하세요. 식기 전에 마셔요. 몸 따뜻해지게. 할아버지께서 늦으신다고 집에 와서 저한테 같이 식사하라고 하셨어요. 
소고기 좋아해요? 간이 맞으려나 모르겠네. 미안합니다. 혜영 씨에게 숨긴 것이 너무 많았습니다. 나에 대해 알게 되면 위험에 빠지게 될까 봐 그랬어요. 난 폭력과 죽음의 세계에 사는 사람이고 혜영 씨에게 다가서서는 안 되는 사람이었죠. 바보같이. 당신에게 사실을 감추는 것이 당신을 보호하는 건줄 알았는데 오히려 더큰 아픔만 주었군요. 고마워요. 해영 씨 곁에 있게 해줘서. 해영 씨 때문에 행복했던 시간들 영원히 기억할 겁니다. 이제 이 그림을 해영 씨에게 돌려줄게요. 슬픈 기억들은 다 있고 이 그림을 받을 자격이 있는 사람. 해영 씨가 사랑해도 되는 사람을 만나 행복하길 진심으로 바랍니다. 나도 잘 지낼 겁니다. 안녕. 
Charlie, do you copy? Charlie, sir. Who is the girl? Okay, I know her. Don't worry, I got it. Come on, Ed. Come on, Ed. I need help. I need help. Someone help me. Take away. Take away. Everybody back to the position. Hey, Young Shi. All right, all right. 나 여기 있어요. Let them alone. 미안해요. Let's go to the Let's go to the day. ご視聴ありがとうございました
안녕하세요. 김혜영입니다. 지금은 전화를 받을 수 없으니 메시지를 남겨주세요. Please leave a message and I call you back. 안녕하세요. 김혜영입니다. 지금은 전화를 받을 수 없으니 메시지를 남겨주세요. Please leave a message and I call you back. 안녕하세요. 김혜영입니다. 지금은 전화를 받을 수 없으니 메시지를 남겨주세요. Please leave a message and I call you back. 
永远都是好兄弟。야, 저, 너 종이에 뭐라고 썼는지 봤냐? No matter what, the future can be changed. 응?